ওনাকে পাকড়াও করে আনতে হবে এখানে কেন উনি আবার কি করলেন উনি বুদ্ধদেব মিশ্রের খুন করেছেন মাই গড কিন্তু কেন আমাদের জন্মস্থান ময়নাতে চার দিন কাটিয়ে আমরা যখন তিলক মাটিতে ফিরলাম তখন রাত প্রায় দশটা বেজে গিয়েছিল তাই আমরা একটা হোটেলে গিয়ে রুটি আর তরকারি খেয়ে আমাদের বাসায় ফিরে এলাম একটা হিউম্যান সাইকোলজির বই নিয়ে নীল তার বিছানাতে গায়ে গিয়ে দিল পথের ক্লান্তির ফলে আমারও ঘুম পেয়েছিল সেই জন্য আমিও বিছানায় শুয়ে পড়লাম এবং নীলকে বললাম তুই যখন ঘুমাবি তখন লাইটটা বন্ধ করে দিবি কিন্তু নীল উপর হয়ে শুয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বলল ওকে বন্ধু আর ওই মিনিট কুড়ি পর আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ব গুড নাইট সকালে চপলা মাসির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙল চপলা মাসি অর্থাৎ আমাদের রান্নার মাসি দরজার বাইরে থেকে এক নাগারে ডেকে চলেছে বলি অনিল রিতম অরিতম কত বেলা হয়ে গেছে বলি এরকম পরে পরে ঘুমালে চলবে উঠে একবার দেখো কটা বাজে অরিতম অনিল বলি দরজাটা একবার খোলো না আমি দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালাম দেখলাম ছটা বেজে পনেরো মিনিট বিছানাতে শুয়ে শুয়েই নীল বলল দরজাটা খোল না রিদম আমি বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুললাম দেখলাম চপলা মাসির সঙ্গে একজন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন লোকটার চেহারা খুব সুন্দর এবং গায়ের রং বেশ ফর্সা চপলা মাসি আমাদের রুমে প্রবেশ করে বলল ইনি তোমাদের সাথে দেখা করার জন্য আজ দু তিন দিন ধরে ঘুরছেন কিন্তু তোমরা তো বাড়ি গিয়েছিলে এখন ইনি আবার এসেছেন নীল দরজার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর চপলা মাসির উদ্দেশ্যে বলল ঠিক আছে মাসি ইনার সঙ্গে আমি কথা বলে নিচ্ছি তুমি এখন আমাদের জন্য ঝটপট তিন কাপ চা বানিয়ে দাও দেখি চপলা মাসি পাশের রুমে মানে আমাদের কিচেন কাম ডাইনিং রুমে চলে গেল আগন্তুক ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করলেন নীল খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে টেবিলের পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে বসতে বলল ভদ্রলোক চেয়ারে বসে পড়ে ফ্যাকাশে মুখে বললেন আপনার কাছে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি আমি ভদ্রলোকের পাশের চেয়ারটাতে বসলাম আপনার নামটাই তো জানা হলো না আগে আমার নাম সুবীরেশ চক্রবর্তী বলদপুরে যে গরুর দেবতার মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরের কাছাকাছি আমার বাড়ি ওই মন্দিরে আমরা গিয়েছি ওখানে তো রোজ বহু ভক্তবৃন্দের সমাগম হয় সে যাই হোক আচ্ছা আপনার সমস্যাটা বলুন দেখি আমি প্রথম থেকেই বলছি তাতে আপনাকে বোঝাতে একটু সুবিধে হবে আসলে আমার বাবা রাম গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রায় তিরিশ বছর ধরে ওই গরুর দেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন কিন্তু তিন দিন আগে বাবাকে ওই মন্দির থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে কারণ কারণ আমার বাবা নাকি ওই মন্দিরের দেবতা অর্থাৎ পাথরের তৈরি পক্ষীরাজের মূর্তিটাকে বিদেশে পাচার করার চেষ্টা করেছিলেন সেদিন ভোরে হঠাৎ দেখা গেল যে ওই গরুরের মূর্তিটাও বেদিতে নেই সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে তুমুল হট্টগোল বেঁধে যায় তারপর মন্দির কর্তৃপক্ষগণ সমস্ত পুরোহিতদের ব্যাগ সার্চ করার সিদ্ধান্ত নেন আমার বাবার কাপড় চোপড় রাখার জন্য একটা বেশ বড় সাইজের ব্যাগ আছে ওই ব্যাগের মধ্য থেকেই মূর্তিটা পাওয়া যায় বাবা ওই মন্দিরের সব থেকে পুরনো পুরোহিত তাই মন্দির কর্তৃপক্ষরা বাবাকে পুলিশের হাতে তুলে দেননি ওনাদের আদেশে বাবার কোনো দিনও মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না ওনারা বলেছেন যে বাবা নাকি ওই মূর্তিটা পাচার করতে চেয়েছিলেন এই বদনামের ফলে বাবা খুব শখ পেয়েছেন এবং এবং নাওয়া খাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছেন বললেই চলে সত্যি কথা বলতে কি বাবা ধীরে ধীরে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এই পর্যন্ত বলে সুবিরেশবাবু থামলেন নীল খাট থেকে নেমে একটা চেয়ারে বসে বলল তার মানে আসল অপরাধীটা কে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কি তাই তো হ্যাঁ ঠিক তাই বাবার ব্যাগে কে ওই মূর্তিটা রেখেছিল এবং এবং ওই ব্যক্তির মোটিভটাই বা কি ছিল সেটা সেটা আপনাকে তদন্ত করতে হবে মোট কথা বাবার মাথা থেকেই পথনামের বোঝাটা নামাতে হবে আমার মনে হয় আমার মনে হয় বাবা মানসিকভাবে শান্তি পেলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন মিস্টার নস্কর 
মিস্টার নস্কর এখন শুধু আপনিই ভরসা আপনার আপনার যত টাকা লাগে আমি দেব আপনি আপনি বিষয়টা একবার খতিয়ে দেখুন প্লিজ এমন সময় চপলা মাসি আমাদের চা পরিবেশন করে গেল নীল একটা বিস্কুট নিয়ে চায়ের কাপে ডুবিয়ে তাতে একটা কামড় দিয়ে বলল আপনি কি করেন আগে আমি একজন স্কুল টিচার শতধারা হাই স্কুলে ইতিহাস পড়াই বাহ আপনার সাবজেক্ট তো আমার বন্ধু রীতমের সাবজেক্টের সঙ্গে মিলে গেল রীতম ইতিহাসে অনার্স পাস করেছে কিন্তু কোনো চাকরি বাকরির চেষ্টা করেনি শুধু গল্প লিখে বেড়ায় আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না নীলের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম তুইও তো কেমিস্ট্রি অনার্স করেছিস চাকরির সুযোগ তোর অনেক বেশি আর চাকরির কথা না হয় বাদ দিলাম তুই তো টিউশন করতে পারিস সেসব কিছু না করে তুই গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াস কেন নীল আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসল তারপর সুবিরেশ বাবুর উদ্দেশ্যে বলল আচ্ছা সুবিরেশ বাবু আপনার বাবা বাদে ওই মন্দিরে আর কতজন পুরোহিত আছেন আগে বাবা বাদে আরও চার পাঁচজন পুরোহিত আছেন ওনারা কি সবাই রাত্রে মন্দিরেই থাকেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওই 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 মন্দিরের পাশে দু তিনটে এক্সট্রা রুম আছে ওখানেই ওনারা রাতে ঘুমান কেউ কেউ আবার সপ্তাহে এক দুদিন রাতের বেলা বাড়ি চলে যান তবে তবে আমার বাবা বেশিরভাগ রাত ওই মন্দিরেই ঘুমোতেন আচ্ছা মন্দিরে যেহেতু প্রতিদিন বহু লোকের আনাগোনা হয় সেহেতু ওই মন্দিরে নিশ্চয়ই ভালোই ইনকাম রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন মিস্টার নস্কর প্রণামী নৈবেদ্য এবং আরও অনেক রকম উপায়ে ওই মন্দিরে মাসে বেশ ভালো অঙ্কের টাকা আসে হুম তা ওই সমস্ত টাকা যায় কোথায় সব টাকা মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছেই জমা থাকে তারপর ওই টাকা থেকে প্রতি মাসে পুরোহিতদের বেতন দেওয়া হয় এবং দুটো অনাথ আশ্রমেও দান করা হয় যে টাকাটা অবশিষ্ট থাকে সেটা মন্দিরের ফান্ডে জমা হয় ওই ফান্ডের টাকায় প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে চার পাঁচ দিন ধরে ধুমধাম করে গুরুর দেবতার পূজা হয় এবং সেই উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি সুবিদেশ বাবু কিছু মনে করবেন না বলছি আপনার বাবাকে ওনারা মাস গেলে কত টাকা দিতেন খুব বেশি না বাবা মাসে ওই হাজার সাতেক পেতেন তবে মন্দিরের যে মানে ভোগ আসে সেই ভোগের সামান্য কিছু বাবা প্রায় ঘরে নিয়ে যেতেন অবশ্য সকল পুরোহিতই ওই রকম কিছু না কিছুই নিয়ে যান ঠিক আছে সুবিরেশ বাবু এখন আপনি আসুন আমি কেসটা নিলাম সুবিরেশ বাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আপনাকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিস্টার নস্কর তারপর উনি রুমের বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং সিঁড়িতে ওনার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দুপুর দুটো নাগাদ নীল আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বলল রীতম হে রীতম রীতম আরে সাড়ে বারোটা থেকে তো ঘুমোচ্ছিস আর ঘুমোতে হবে না তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে আমরা বেরোবো আরে এই ভর দুপুরে কোথায় যাবি বলদপুর বলদপুর মানে ওই পক্ষীরাজের মন্দিরে হ্যাঁ ওখানেই যাব ঠিক এই সময়ে নীলের মোবাইল বেজে উঠল নীল মোবাইলটা কানের কাছে ধরে দু একটা কি কথা বলে সেটা নিজের বুক পকেটে চালান করে আমাকে বলল ভবেশবাবু কল করেছিলেন আমাদের এক্ষুনি একবার থানায় যেতে হবে থানা থেকে না হয় বলদপুর যাওয়া যাবে বুঝলি ভবেশবাবু অর্থাৎ তিলক মাটি থানার এসাই ভবেশ রক্ষিত উনি বহুকে সে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন এবং নানাভাবে সাহায্যও করেছেন যাই হোক আমি আর কোনো কথা না বলে নীলের সাথে বেরিয়ে পড়লাম একটা টোটো ধরে ছ সাত মিনিটের মধ্যে আমরা থানাতে পৌঁছে গেলাম ভবেশবাবুর রুমে প্রবেশ করে দেখলাম উনি একটা কালো রঙের ফাইলে থাকা কিছু কাগজপত্র মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে চলেছেন আমাদের দেখে উনি ফাইলটা বন্ধ করে আমাদের বসতে বললেন আমরা দুটো চেয়ার দখল করে বসলাম ভবেশবাবুর উদ্দেশ্যে নীল বলল তারপর বলুন স্যার আপনি কেমন আছেন আমি তো ভালোই আছি কিন্তু একটা কেসের তদন্ত কোথা থেকে যে শুরু করব সেটাই বুঝতে পারছি না তাই একটু টেনশনে আছি কীরকম কেস আরে বলছি বলছি সেই জন্যই তো এখন তোমাদের ডাকলাম আসলে দিন কয়েক আগে উপর মহল থেকে একটা ইনফরমেশন পাই যে আমাদের দেশে নাকি একজন দুষ্কৃতি ঢুকে পড়েছে এবং ওই লোকটা নাকি বর্তমানে এই তিলক মাটিতেই কোথাও না কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে তথ্যসূত্রের খবর লোকটা নাকি ইংল্যান্ড থেকে এসেছে তবে 
লোকটা কি উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্ডিয়াতে এসেছে সেটা এখনো জানা যায়নি ইনফরমেশন পাওয়া মাত্রই আমরা তিলক মাটির বড় বড় যে কয়েকটা লজ এবং গেস্ট হাউস রয়েছে সেই সব স্থানে তদন্ত চালালাম কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে খুঁজে পেলাম না তারপর আজ এই ঘন্টাখানেক আগে একজন লোক এসে থানাতে খবর দিলেন যে উনি নাকি ওনার বাড়ির জানালা দিয়ে একজন রহস্যজনক ব্যক্তিকে দেখেছেন ওই রহস্যজনক লোকটা নাকি সন্ন্যাসীর বেশে ছিল লোকটা নাকি সন্ন্যাসীর পোশাক খুলে সাধারণ বেশ ধারণ করে জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে যায় খবরটা পাওয়ার পর আমি তিনজন কনস্টেবল সহ কললকে পাঠিয়েছি কল্লোল অর্থাৎ কল্লোল মিত্র হলেন তিলকমাটি থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর উনি একজন তিরিশ বছর বয়সী তুখোর পুলিশ অফিসার যিনি খবরটা দিয়েছেন ওনার বাড়ি কোথায় ওই ওনার বাড়ি বলদপুর হোয়াট কি বললেন আপনি বলদপুর হ্যাঁ বলদপুর কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কি আছে নীল কিছু না বলে ভ্রুকুচকে বসে রইল তাই আমি বললাম আসলে কি হয়েছে স্যার আজ সকাল সকাল বলদপুরের এক ভদ্রলোক নীলের কাছে একটা কেস নিয়ে আসেন তাই বোধ হয় আপনার মুখে ওই বলদপুর নামটা শুনে নীল একটু অবাক হয়েছে তা কেসটা কীরকম শুনি সকালে সুবিরেশ চক্রবর্তীর মুখে শোনা ঘটনাটা আমি বিবৃতি করলাম ভবেশবাবু চোখ দুটো গোল গোল করে বললেন এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই তো কিন্তু তা কি করে সম্ভব ওই মূর্তিটা তো চুরিই যায়নি ওটা তো রামগোবিন্দ চক্রবর্তীর ব্যাগ থেকে আবার পাওয়া গেছে আমার মনে হয় রামগোবিন্দ বাবুকে ওই মন্দির থেকে বিতাড়িত করার জন্য কেউ না কেউ এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে তাছাড়া ওটা তো দামি কোনো পাথরের মূর্তি নয় সাধারণ পাথর দিয়ে তৈরি ওটা চুরি করে কার কি লাভ তাই আমার মতে এই দুটো কেস সম্পূর্ণ আলাদা না না রীতম বিষয়টা তুমি বুঝতে পারছো না এই মূর্তিটা সাধারণ পাথর দিয়ে তৈরি হলেও ওটা কিন্তু বহু বছরের পুরনো এমন সময় কল্লোলবাবু রুমে প্রবেশ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন তারপর তোমরা কতক্ষণ এই কিছুক্ষণ আগে গেলাম তারপর বলো কল্লোল ওখানে কিছু পেলে ইয়েস স্যার ছোপের মধ্যে একটা রুদ্রাক্ষ মালা পেয়েছি বলে কল্লোলবাবু পকেট থেকে একটা পলি এভিডেন্স ব্যাগ বের করে টেবিলের উপর রাখলেন ভবেশবাবু এভিডেন্স ব্যাগ থেকে রুদ্রাক্ষ মালাটা বের করে কয়েক সেকেন্ড নিরীক্ষণ করে সেটাকে টেবিলে রেখে দিয়ে বললেন আর কিছু পাওনি না স্যার ওখানে সমস্ত ঝোপ ঝাড়ে আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু এই মালাটা ছাড়া আর কিছুই পাইনি ওই রহস্যজনক লোকটাকেও দেখতে পেলাম না তার মানে ওই দুষ্কৃতি নানান ছদ্মবেশ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না নীল চেয়ার ছেড়ে উঠে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করে মালার ওপর ঝুঁকে পড়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল লোকটা সম্ভবত বিদেশি আপনার ওপর মহলের তথ্যটা ঠিক হতে পারে ভবেশবাবু আমার মনে হয় লোকটা এই তিলক মাটিতেই আছে তা তুমি কি করে বুঝলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে চোখ না সরিয়েই নীল বলল ড্রেস চেঞ্জ করবার সময় অসাবধানতাবশত লোকটার গলা থেকে মালাটা খুলে পড়ে এই দেখুন স্যার মালাটার কিছু কিছু জায়গায় রুদ্রাক্ষের ফলের সঙ্গে কয়েকটা ব্রাউন কালারের ছোট ছোট চুল জড়িয়ে রয়েছে কিন্তু নীল এই চুল দেখে তুই কি করে বুঝলি যে লোকটা বিদেশি আজকাল আমাদের দেশের অনেকেরই তো চুলে বাদামি রং করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা পকেটে রেখে চেয়ারে বসে পড়ে নীল বলল সেটা ফরেন্সিক রিপোর্টেই ধরা পড়ে যাবে তবে আমার মনে হয় এই চুলগুলো কালার করা নয় এগুলো ন্যাচারাল কিন্তু এমনও কিছু ইন্ডিয়ান রয়েছে যাদের চুল কালো নয় জন্ম থেকেই বাদামি হ্যাঁ তোমার কথাও ঠিক তবে কথা হচ্ছে লোকটার ছদ্মবেশ ধরার মানেটা কি ভবেশবাবু রুদ্রাক্ষমালাটা আবার পলি এভিডেন্স ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন তারপর নীলের উদ্দেশ্যে বললেন সবই তো বুঝলাম ভাইয়া এখন লোকটাকে কিভাবে ধরা যায় বলো তো ভাবতে একটু সময় দিন স্যার বলে নীল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল আমরা এখন আসি যদি কোনো ক্লু পাই আপনাকে জানাব আপনি শুধু আপনার ওই ওপর মহল থেকে জেনে নেবেন যে লোকটাকে দুষ্কৃতি বলে সন্দেহ করার কারণটা কি ওরকম অনেক বিদেশি ভারতে আসে 
তাই বিদেশি মানেই যে দুষ্কৃতি হবে এমনটা কিন্তু নয় এই লোকটা দুষ্কৃতি বলে সন্দেহ করার নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে আপনি সেই কারণটা একটু জেনে নেবেন ও আর একটা কথা তিলক মাটিতে যতগুলো চেকপোস্ট আছে সেই সমস্ত জায়গায় ঠিকঠাক চেকিং চলছে তো আরে হ্যাঁ সেসব ঠিকই আছে তার উপর উপর মহলের এই ইনফরমেশনটা পাওয়ার পর চেকপোস্টগুলোতে আরও কড়াকড়ি করে দিয়েছি ভেরি গুড আমরা এখন আসি তাহলে বলছি তোমরা এখন কোথায় যাবে ভাবছি একটু ওই বলদপুর থেকে ঘুরে আসব ও হো আচ্ছা ওই রামগোবিন্দ চক্রবর্তী না কে যেন ওই কেসটার জন্য তো হ্যাঁ স্যার আমরা ওই গরুর দেবতার মন্দিরে যাব বেশ যাও যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় বলবে কিন্তু অবশ্যই স্যার আপনি তো আমাদের ভরসা আমরা বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পক্ষীরাজের মন্দিরে পৌঁছালাম দেখলাম দিনের পুজো পার্বণ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষের ভিড় কমে গেছে আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করে গরুর দেবতার মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম একজন পুরোহিত আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন আপনারা কি পুজো দিতে এসেছেন যদি ভোগ টোগ কিছু এনে থাকেন তাহলে জানিয়ে দিচ্ছি এখন আর সে সুযোগ নেই কিন্তু কারণ আজকের মতো পুজো শেষ এই মন্দিরে পুজো দিতে হলে সকাল সকাল আসতে হয় নীলকে দেখলাম পুরোহিতের কথার কোনো জবাব না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তাই পুরোহিতের উদ্দেশ্যে আমি বললাম আগে না ঠাকুর মশাই আমরা পুজো দিতে আসিনি তাহলে আপনারা এখানে দাঁড়াবেন না মন্দিরের বাইরে যান না হলে আবার গোস্বামী মশাই চেঁচাবেন নীল এবার পুরোহিতের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল গোস্বামী মশাইটাকে দয়াময় গোস্বামী এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কয়েকদিন আগে উনি এখানে নিযুক্ত হয়েছেন আগে যিনি প্রধান পুরোহিত হিসেবে ছিলেন ওনার নাম তো রামগোবিন্দ চক্রবর্তী ওনাকে বিগ্রহ চুরির দায়ে মন্দির থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে আচ্ছা আপনি কে বলুন তো আমার নাম নীল নস্কর চক্রবর্তী মশাইয়ের ওই কেসটা আমি তদন্ত করছি পুরোহিতের চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হলো উনি যেন একটু ভয় পেয়েছেন উনি বললেন আগে এসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না আপনি বরং গোস্বামী মশাইকে জিজ্ঞেস করুন সে না হয় করলাম কিন্তু আপনি আপনার নামটা বলবেন আগে আমার নাম বনমালী দাস এই মন্দিরে কতদিন আছেন আপনি তা প্রায় চার পাঁচ বছর হয়ে গেল কেন বলুন তো না এমনি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ঠাকুর মশাই এই চক্রবর্তী মশাই কেমন লোক মানে আপনার কি মনে হয় উনি সত্যি এরকম কোনো কাজ করতে পারেন কি ওনাকে তো ভালো মানুষ বলেই জানতাম কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ গোস্বামী মশাই এখন কোথায় ওনাকে একটু ডেকে দেওয়া যাবে আপনারা আমার সঙ্গে আসুন বলে দাস মশাই মন্দিরের পশ্চিম দিকের একটা ছোটোখাটো দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন আমরাও ওনাকে অনুসরণ করে মন্দির লাগাওয়া একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম দোচালা বাড়িটার দেয়াল ইঁটের তৈরি হলেও উপরে খড় আর টালির ছাউনি রয়েছে দেখলাম ঘরটাতে তিনটে রুম রয়েছে দাস মশাই আমাদের বললেন আপনারা এখানে দাঁড়ান আমি আসছি উনি একটা রুমের ভেতরে চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন প্রায় দু মিনিট পর উনি বললেন আপনারা ভেতরে আসুন গোস্বামী মশাই ডাকছেন আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম দেখলাম একটা খাটের উপর দুজন পুরোহিত বসে আছেন ওনাদের মধ্যে একজন বললেন হ্যাঁ আমি দয়াময় গোস্বামী বর্তমানে এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তা আমার সঙ্গে কি দরকার বলুন তো আগে বিশেষ কিছু না শুধু আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই বেশ কি জানতে চান বলুন এই মন্দিরে নিযুক্ত হওয়ার আগে আপনি কি করতেন আগে যজমানদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পুজো করতাম তারপর কয়েকদিন আগে মন্দিরের সেক্রেটারি মশাইয়ের কথা এখানে যোগ দিই সেক্রেটারি মশাইয়ের নাম কি ওনার নাম বলরাম পোদ্দার মন্দিরের উত্তর দিকের রাস্তাটা ধরে মাইলখানে গেলেই ওনার বাড়ি আচ্ছা পুরোহিত মশাই এই রামগোবিন্দ চক্রবর্তী এই ঘরেই থাকতেন তো দয়াময় গোস্বামীর পাশে যিনি বসেছিলেন উনি বললেন আগে না চক্রবর্তী মশাই পাশের ঘরে থাকতেন আপনার নাম আগে আমার নাম শ্যাম সুন্দর উপাধ্যায় আমরা পাশের ঘরটা একটু দেখতে চাই দয়াময় গোস্বামী উপাধ্যায় মশাইয়ের দিকে তাকালেন উপাধ্যায় মশাই আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন চলুন আমার সঙ্গে আমরা উপাধ্যায় মশাইয়ের পেছন পেছন পাশের ঘরে গেলাম দেখলাম ঘরের মধ্যে কেউ নেই 
ছোট ছোট তিনটে খাট এবং পোশাক পরিচ্ছদে পূর্ণ কয়েকটা ব্যাগ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর বিশেষ কিছু আমাদের লোকে পড়ল না চারিদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে নীল বলল উপাধ্যায় মশাই বলছি যে রাতে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই রাতে চক্রবর্তী মশাই ছাড়া এ ঘরে আর কে কে ঘুমিয়েছিলেন ওই রাতে এ ঘরে চক্রবর্তী মশাই ছাড়া আমি আর বুদ্ধদের মিশ্র ছিলাম ওনাকে একবার ডেকে দিতে পারেন ঠিক আছে আমি ওকে ডেকে আনছি বলে উপাধ্যায় মশাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রীতম ঘরটা এবার ঝটপট সার্চ করে ফেল দেখি দেখি যদি কিছু পাওয়া যায় এই বলে নীল অত্যন্ত দ্রুত একটা ব্যাগের পোশাকগুলোকে টেনে বের করতে শুরু করল আমি বিছানার তলা খাটের নিচ এবং ঘরের কোণে অনুসন্ধান চালালাম এমনকি আমি দুটো ব্যাগ থেকে সমস্ত পোশাক টেনে বের করলাম কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলাম না কাপড় চোপড়গুলোকে আমরা আবার ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখলাম তারপর আমরা উপাধ্যায় মশাইয়ের অপেক্ষায় একটা খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম খাটের পাশে একটা জানালার বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে নীল বলল রীতম ওই কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে আনতে পারবি আমি জানালাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম জানালার কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কাগজের কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো পড়ে আছে আমি বললাম ওগুলো কুড়োতে হলে তো এই ঘরের পেছনে যেতে হবে এখনই যাব এমন সময় উপাধ্যায় মশাই এসে বললেন বুদ্ধদেবকে কোথাও খুঁজে পেলাম না সম্ভবত ও বাড়ি গিয়েছে ওনার বাড়ি কোথায় এই মন্দির থেকে পূর্ব দিকে সামান্য হেঁটে গেলেই ওর বাড়ি আচ্ছা ঠাকুর মশাই এই খাটে কে ঘুমান ওটাতে বুদ্ধদেব থাকে ওকে আমরা এখন আসি ঠাকুর মশাই রুম থেকে বেরিয়ে আমরা ঘরের পেছনে গেলাম ঝোপের মধ্য থেকে নীল সেই কাগজের ছেড়া টুকরোগুলো কুড়োতে শুরু করল এগুলো দিয়ে কি হবে তুচ্ছ বলিয়া কোনো কিছুকেই উপেক্ষা করিতে নাই বুঝলি ভাইয়া চল বুদ্ধদেব মিশ্রের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসা যাক আমরা বুদ্ধদেব মিশ্রর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম যে উনি বাড়িতে নেই একজন ভদ্রমহিলা বললেন উনি মন্দির থেকে এখনও বাড়ি ফেরেননি তখন আমরা খুব অবাক হলাম যাই হোক আমরা মন্দিরের সেক্রেটারি মশাই অর্থাৎ বলরাম পোদ্দারের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম ওনার বাড়ি খুঁজে পেতে আমাদের খুব একটা ঝক্কি পোহাতে হয়নি রাস্তার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করতেই উনি বলরাম পোদ্দারের বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন গেট খোলাই ছিল তাই আমরা কাউকে ডাকাডাকি না করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম একজন পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের লোক হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমাদের দেখে উনি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন আপনারা কারা এখানে কি চাই আগে বলরাম পোদ্দারের সঙ্গে আমাদের একটু দরকার ছিল আমি বলরাম পোদ্দার কিন্তু আপনাদের তো আমি চিনতে পারছি না আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নীল নস্কর সঙ্গে আমার বন্ধু রীতম সমাদ্দার আপনি তো গরুর দেবতার মন্দিরের বর্তমান সেক্রেটারি তাই তো হ্যাঁ কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাদের কি দরকার যা বলতে চান তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন আমি একটু ব্যস্ত আছি রাম গোবিন্দ চক্রবর্তী সত্যিই কি মূর্তিটা চুরি করেছিলেন আপনি তাহলে ওই সামান্য চেষ্টা তদন্ত শুরু করেছেন দেখুন মিস্টার নস্কর মূর্তি কিন্তু ওনার ব্যাগ থেকেই পাওয়া গেছে এবং সেটা সবাই দেখেছে আমরা ইচ্ছে করলেই কি চক্রবর্তী মশাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতাম কিন্তু মানবিকতার খাতিরে তা করিনি আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে ওই মন্দির থেকে তো প্রতিদিন বহু টাকা উপার্জন হয় বলছিলাম ওই সমস্ত টাকা যায় কোথায় বেশিরভাগ টাকাই আমরা দুটো অনাথ আশ্রমে দান করে থাকি আর বাকি টাকা দুটো অনাথ আশ্রমের নাম কি ওই ওই তো একটার নাম গিরিবালা আর একটার নাম নববিধান আশ্রম শুনুন মিস্টার নস্কর আপনি একদিন মন্দিরে যাবেন সমস্ত হিসেব দেখিয়ে দেব না না বলো রামবাবু হিসেব নিকেশের আমার দরকার নেই আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম আচ্ছা এই বাড়িতে আর কে কে থাকেন স্ত্রী পুত্র নাতি পুতি মিলে ওই মোট সাত আটজন থাকি কিন্তু ওরা এখন এখানে কেউ বাড়িতে নেই সিঁড়ির পাশে একটা রুমের জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে নীল বলল বাড়িতে কেউ নেই তাহলে উনি কে জানালার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলরামবাবু বললেন ও আমার মেয়ে আজ সকালে শ্বশুর বাড়ি থেকে এখানে এসেছে ঠিক আছে আপনারা এখন আসতে পারেন আমি আধখোলা জানালার মধ্য দিয়ে দেখলাম 
রুমের মধ্যে একজন মহিলা কিছু জামা কাপড় একের পর এক ভাঁজ করে পালঙ্কের উপরে থাকা একটি ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে রাখছেন ভদ্রমহিলার মাথায় ঘোমটা ছিল এবং উনি পালঙ্কের পাশে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যে ওনার মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না যাই হোক আমরা আর দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরের বাইরে এসে মন্দিরের দিকে হেঁটে চললাম তারপর মন্দিরের কাছাকাছি এসে আমরা বাসায় ফেরার উদ্দেশ্যে একটা টোটোতে চড়ে বসলাম সন্ধেবেলায় নীল পকেট থেকে টুকরো কাগজগুলো বের করে নিজের বিছানার উপর রাখল তারপর সে বিছানাতে গা এলিয়ে দিয়ে বাম হাতের কুনুইটা একটা বালিশে ঠেস দিয়ে সেই হাতের তালুতে নিজের বাম গালটা রেখে ডান হাত দিয়ে কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলো সাজাতে লাগল ওই কাগজগুলোতে কি খুঁজছিস নীল টুকরো কাগজগুলোকে পরস্পরের উপযুক্ত স্থানে জোড়া লাগাতে লাগাতে বলল এই কাগজগুলোর একটা টুকরোতে মূর্তি শব্দটা ইংরেজিতে লেখা আছে কাগজগুলো যখন ঝোপের মধ্যে পড়েছিল তখন ওই জানালা দিয়ে ওয়ার্ডটা আমার লক্ষ্যে পড়ে তাই তোকে বললাম কুড়িয়ে আনতে কি বললি মূর্তি লেখা আছে এই বলে কৌতূহলবশত আমিও কাগজের টুকরোগুলো জোড়া লাগানোর জন্য নীলকে সাহায্য করলাম অনেক কসরত করার পর এই কাজে আমরা যখন সফল হলাম তখন দেখলাম যে কাগজের টুকরোগুলো আসলে একটা মূর্তি কেনার বিল সেই বিলের ওপরের দিকে বেশ বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা আছে আসাম মূর্তি অ্যাম্পোরিয়াম বিলের নিচের দিকে মূল্য লেখা আছে চার হাজার টাকা আমি বললাম বিলটা দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ একজন একটা মূর্তি কিনেছিলেন হুম কিন্তু মূর্তিটা কে কিনেছিল বলতো আমি বিলটার উপর ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখলাম উপরের দিকে এক জায়গাতে কলম দিয়ে অপরিচ্ছন্নভাবে লেখা আছে বি মিশ্র আমি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম বুদ্ধদেব মিশ্র কিন্তু ওনার মূর্তি কেনার কি প্রয়োজন ওহো এবার বুঝেছি তার মানে ওই মন্দির থেকে পক্ষীরাজের আসল মূর্তিটা গায়েব ইয়েস বন্ধু খুব ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বুঝেছিস তো আজ বিকেলে মন্দিরের ওই মূর্তিটা দেখেই আমার মনে সন্দেহটা হয় যে মূর্তিটা আসল নয় কারণ আগে একবার যখন আমরা ওই মন্দিরে গিয়েছিলাম তখন আমি দেখেছিলাম মূর্তিটাতে এতটা উজ্জ্বল্য ছিল না তার মানে বুদ্ধদেব মিশ্রই রাম গোবিন্দ চক্রবর্তীকে বলির পাঠা বানিয়ে মূর্তি বদল করেছেন নীল তার হাতের আঙুলগুলোকে মটকাতে মটকাতে ভ্রু কুঞ্চিত করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কিছু না কিছু তো রহস্য রয়েছে বুঝলি ভাইয়া ঠিক এমন সময় নীলের মোবাইলে ভবেশবাবু কল করলেন নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে নীল মোবাইলটা কানের কাছে ধরে কয়েকবার হ্যালো হ্যালো বলতে বলতে আমাদের রুমের সামনের বারান্দাতে বেরিয়ে গেল আমি টুকরো কাগজগুলো খুব যত্ন সহকারে তুলে নিয়ে একটা মোটা বইয়ের মধ্যে রেখে দিলাম কয়েক মিনিট পর নীল যখন রুমে প্রবেশ করল তখন আমি বললাম ভবেশবাবু কি বললেন ওপর মহল থেকে আমি যে তথ্যটা জানতে বলেছিলাম উনি সেটাই বললেন ওনার ওপর মহলের ইনফরমেশন অনুযায়ী ওই বিদেশি লোকটা মুম্বাই থেকে পুনের দিকে একটা ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন মাঝপথে একটা চেক পোস্টে চেকিংয়ের সময় মুম্বাই পুলিশ ওই লোকটার পাসপোর্ট ও ভিসা দেখে জানতে পারে যে লোকটার নাম ফ্রেডি অ্যান্ডারসন এবং বাড়ি ইংল্যান্ডে লোকটার কাছে নাকি একটা কালো রঙের সুটকেসও ছিল পুলিশ যখন গাড়িটা সার্চ করতে চাইল তখন ওই লোকটা একজন পুলিশকে গুলি করে একটা ঝোপের মধ্যে সুটকেসটা সহ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে তারপর লোকটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় হুম তার মানে লোকটা সত্যি সত্যি ক্রিমিনাল আচ্ছা লোকটার সুটকেসের মধ্যে কি থাকতে পারে বলতো সেটা বলা শক্ত আপাতত যতক্ষণ না পর্যন্ত লোকটা সুটকেস সহ ধরা পড়ছে আর এদিকের কেসটার কথা কি ভাবলি এই কেসেও অনেক জটিলতা আছে ভাইয়া ওই মন্দির থেকে নববিধান আর ওই গিরিবালা অনাথাশ্রমে সত্যিই প্রতি মাসে টাকা পাঠানো হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আমি ভবেশবাবুকে খোঁজ খবর নিতে বলেছি উনি এতক্ষণে সম্ভবত কল্লোলবাবুকে কাজে নামিয়েও দিয়েছেন ওনার কাছ থেকে তথ্যটা আগে পাই তারপর কি করা যায় দেখছি কয়েকটা বিষয় আমার মাথায় ঢুকছে না 
প্রথমত বুদ্ধদেব মিশ্রর যদি মূর্তি চুরির অভিসন্ধি থাকে তাহলে উনি মূর্তি বদল করতে গেলেন কেন দ্বিতীয়ত নকল মূর্তিটা উনি আসল মূর্তির জায়গায় না রেখে রামগোবিন্দ চক্রবর্তীর ব্যাগে রাখলেন কেন তৃতীয়ত আসল মূর্তিটা এখন তাহলে কোথায় বুদ্ধদেব মিশ্র ওটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন না কাউকে পাচার করে দিয়েছেন আমি এত সব কথা বলে চলেছি অথচ নীল এ বিষয়ে আর একটাও কথা বলল না ভ্রুকুঁচকে গুম হয়ে বসে রইল তাই আমিও আর কিছু না বলে তাক থেকে কলম এবং ডায়েরিটা নামিয়ে গল্প লেখাতে মনোযোগ দিলাম আপনারা শুনছেন জ্যাম হাউস স্টুডিও নিবেদিত শনিবারের গপ্প এই সেগমেন্টে অভিজিৎ দাসের লেখা অপহৃত পক্ষীরাজ গল্পের নির্দেশনা আমি ইন্দ্র সূত্রধার ও চরিত্রবিন্যাস আরফান আলী খান সাউন্ড ও পোস্টার ডিজাইন কৃষ্ণেন্দু পাত্র অডিও এডিট ও আবহ সঙ্গীত অশ্রুকুমার ভট্টাচার্য অন্যান্য চরিত্রে সুমন সিংহ পৌলমী মাইতি কৃষ্ণেন্দু পাত্র অক্ষয় কুমার সেন সূর্য মাইতি আরফান আলী খান পলাশ বাড়ি অশ্রুকুমার ভট্টাচার্য ও আমি ইন্দ্র গল্পকার অভিজিৎ দাসের জন্ম উনিশশো সালে দু সালে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানার শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের শিক্ষক দু সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন দু সালে সৃষ্টি প্রকাশনী থেকে তার লেখা প্রথম বই প্রকাশিত হয় হাজরাপুরি রহস্য বর্তমানে ছোট বড় নানান পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার নানান ধরনের গল্প এবং কবিতা অপহৃত পক্ষী রাজ গল্পটি প্রকাশিত হয় পথের সুজন পত্রিকায় দু সালে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের শিক্ষক অভিজিৎ দাসের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের পাশে থাকার জন্য তাহলে চলুন ফিরে যাই আবার গপ্পে সকালে নীলের ডাকে আচমকা আমার ঘুমটা ভেঙে গেল নীল আমাকে ঠেলা দিতে দিতে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল আরে ওঠ আরে বুদ্ধদেব মিশ্র খুন হয়েছেন খুন খুন বলতপুরের ওই গরুর দেবতার মন্দির থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে একটা জঙ্গলের পাশে বুদ্ধদেব মিশ্রের লাশ পাওয়া গেছে ভবেশ বাবু কল করেছিলেন উনি আমাদের এক্ষুনি ঘটনাস্থলে যেতে বলছেন তাই আর আমাদের দেরি করা উচিত হবে না চল চল আমি তড়িঘড়ি করে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম তারপর আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে একটা টোটো ধরলাম টোটোতে নীল চুপচাপ বসেছিল ওর মুখের ভাব দেখে আমার মনে হলো ও খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে হঠাৎ করে বুদ্ধদেব মিশ্রর খুনের কথা শুনে আমিও খুব বিস্ময়ের মধ্যে ছিলাম তাই কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকার পর আমি বললাম আমি তো ভেবেছিলাম বুদ্ধদেব মিশ্রই আসল অপরাধী শেষে কিনা উনিই খুন হলেন তার মানে এই ষড়যন্ত্রের পেছনে একটা লম্বা হাত রয়েছে কিন্তু ওই লম্বা হাতটা কার সেটাই তো ভাবনার বিষয় বন্ধু গতকাল রাতে আমার মোবাইলে কল্লোলবাবু মেসেজ করেছেন মেসেজে উনি লিখেছেন যে গত কয়েক মাস ধরে ওই মন্দির থেকে গিরিবালা এবং নববিধান অনাথাশ্রমে ঠিকঠাক টাকা পৌঁছচ্ছে না তার মানে টাকাগুলো কেউ বা কারা আত্মসাত করে নিচ্ছে কিন্তু একটা বিষয়ে আমার খটকা লাগছে রাম গোবিন্দ চক্রবর্তীকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে চক্রবর্তী মশাইয়ের সাথে একবার এই বিষয়টা নিয়ে দেখা করা দরকার আমরা বুদ্ধদেব মিশ্রর লাশের কাছে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম ভবেশবাবু এবং কল্লোলবাবু সহ আরও কয়েকজন পুলিশ উপস্থিত রয়েছেন লাশটা শুকনো পাতা আর ঘাসের উপর চিত হয়ে পড়ে আছে এবং লাশ থেকে অনতি দূরে কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা অনবরত কান্নাকাটি করে চলেছে নীল ভবেশবাবুর দিকে এগিয়ে এসে বলল এখানে যে বুদ্ধদেব মিশ্রের লাশটা পড়ে আছে সেটা কিভাবে জানতে পারলেন এখানে একজন বাসিন্দা থানাতে ফোন করেছিল আমরা লাশের দিকে এগিয়ে গেলাম দেখলাম লাশটার গলায় একটা কালশিটে দাগ রয়েছে এবং মাথার কাছে ঘাসের ওপর ছোটখাটো একটা কাপড় বিশেষ অর্থাৎ নামাবলি পড়ে আছে কাছেই কল্লালবাবু দাঁড়িয়েছিলেন ওনাকে নীল বলল স্যার লাশের গলায় কালো দাগ কেন ওই যে নামাবলিটা দেখতে পাচ্ছ ওটা লাশের গলায় শক্ত করে প্যাঁচানো ছিল নামাবলিটা আমরাই খুলেছি ওনাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়েছে লাশের মাথার কাছে নীল হাঁটু গেড়ে বসল তারপর পকেট থেকে আতসকাঁচটা বের করে লাশের উপর ঝুঁকে পড়ল কয়েক সেকেন্ড পর নীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল 
লাশের এই হাতের মুঠোটা খুলতে হবে স্যার লক্ষ্য করলাম লাশের ডান হাতটা মুঠো করা রয়েছে কল্লোলবাবুর আদেশে কনস্টেবল গজেন্দ্রবাবু এবং রতনবাবু অনেক কসরত করার পর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া লাশের শক্ত মুঠোটা খুলতে সক্ষম হলেন এবং সেই মুঠো থেকে বেরিয়ে এলো গোলাকার চাকতির মতো দেখতে খুব ছোট্ট একটা বস্তু নীল বস্তুটাকে নিজের হাতের তালুতে রেখে কল্লোলবাবুর উদ্দেশ্যে বলল জিনিসটা কি বলুন তো স্যার দেখে তো মনে হচ্ছে জামার বোতাম আমি নীলের হাতের তালুর ওপর ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখলাম বস্তুটা সত্যি সত্যি একটা বোতাম হার্ড প্লাস্টিক বোতামের উপর শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আঁকা রয়েছে বোতামটা দেখা মাত্রই আমার খটকা লাগলো এরকম বোতাম আমি কোথাও যেন দেখেছি কিন্তু কোথায় দেখেছি সেটা কিছুতেই আমি স্মরণ করতে পারলাম না নীল সামান্য মুচকি হেসে কল্লোলবাবুর উদ্দেশ্যে বলল বোতামটা এখন আমার কাছেই রাখছি স্যার সে ঠিক আছে তোমার কাছেই থাক কিন্তু ভাইয়া লাশ দেখে কিছু বুঝলে সে কথা পরে বলছি স্যার আপনি বরং লাশটাকে পোস্টমর্টামের জন্য পাঠিয়ে দিন এই বলে নীল লাশের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে একটা ঝোপের পাশে দাঁড়ালো আমি নীলের কাছে গিয়ে বললাম খুনটা কে করলো বলতো আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীল এদিক ওদিক চোখ বোলাতে বোলাতে ঝোপ ঝাড়ের আশেপাশে পায়চারি করতে লাগলো তাই আমি আর কিছু না বলে একটা নিচু গাছের ডালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এমন সময় আমার লক্ষ্যে পড়ল ঝোপের পাশে পড়ে থাকা একটা শুকনো পাতাতে লাল রং লেগে আছে সঙ্গে সঙ্গে পাতাটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম নীল এই পাতাতে সম্ভবত রক্ত লেগে আছে নীল তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে সেই পাতাতে আঙুল ঘষে নাকের কাছে ধরে বলল লেড অক্সাইড লেড অক্সাইড মানে সিঁদুরের রাসায়নিক নাম তারপর নীল ঝোপের মধ্যে উঁকি দিয়ে কি যেন দেখে নিয়ে সেই দিকেই আঙুল বাড়িয়ে বলল এই দেখতম আমি ঝোপের মধ্যে উঁকি মেরে বললাম এখানে তো রাশি রাশি শুকনো পাতা স্তূপের আকারে জমা রয়েছে এই এখানেও কয়েকটা পাতাতে সিঁদুর লেগে আছে দেখছি এর মানে কিছু বুঝলি তুই ঠিক কি বলতে চাইছিস বলতো এখানে অন্য কোথাও একসঙ্গে এত পাতা স্তূপীকৃত হয়ে জমে নেই অথচ এই ঝোপটার মধ্যে রয়েছে সম্ভবত মূর্তিটা এখানেই লুকানো ছিল ওহো তার মানে ওই মূর্তির কপালের সিঁদুর এই শুকনো পাতাতে লেগেছে ঠিক তাই তো ঠিক ধরেছিস এখন চল চক্রবর্তী মশাইয়ের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি এই বলে নীল আমার কাছ থেকে সিঁদুর লেগে থাকা সেই শুকনো পাতাটা নিয়ে নিজের পকেটে পুরে জঙ্গলের পাশের রাস্তাতে নেমে গেল আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে নীলকে অনুসরণ করলাম পথে হাঁটতে হাঁটতে দু একজনকে জিজ্ঞাসা করে আমরা সুবিরেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে পৌঁছালাম সুবিরেশ বাবু বাড়িতেই ছিলেন নীল উনাকে বলল নমস্কার আমরা আপনার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন আসুন আপনারা আসুন আমার সঙ্গে আসুন আমরা সুবিরেশ বাবুর পেছন পেছন গিয়ে ওনার বাবার ঘরে প্রবেশ করলাম দেখলাম ওনার বাবা মানে রাম গোবিন্দ চক্রবর্তী একটা খাটের উপর শুয়ে আছেন সুবিরেশ বাবু ওনার বাবার উদ্দেশ্যে বললেন বাবা ইনারা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান রাম গোবিন্দ বাবু কোনো কথা না বলে আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন নীল খুব শান্ত কণ্ঠে বলল চক্রবর্তী মশাই বলছিলাম আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করতে পারি রাম গোবিন্দ বাবু কিন্তু কোনো কথা বললেন না সেই একই রকম ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন নীল আবার প্রশ্ন করল মন্দির থেকে ওই গিরিবালা আর নববিধান অনাথ আশ্রমে যে ঠিকঠাক টাকা পৌঁছচ্ছিল না সেটা আপনি জানতেন রাম গোবিন্দ বাবু তবুও কোনো কথা বললেন না বাধ্য হয়ে আমরা রুম থেকে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় উনি বললেন জানতাম বিষয়টা আপনি কিভাবে জানতে পেরেছিলেন রাম গোবিন্দবাবু আর একটা কথা বললেন না সেই আগের মতো স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাই আমরা রুমের বাইরে বেরিয়ে এলাম সুবিরেশ বাবুর উদ্দেশ্যে নীল বলল বুদ্ধদেব মিশ্র যে খুন হয়েছেন সে কথা কি আপনার বাবা জানেন হ্যাঁ আজ সকালেই বাবাকে আমি দু সংবাদটা দিই আচ্ছা আপনার বাবার সঙ্গে বুদ্ধদেব মিশ্রের সম্পর্ক কেমন ছিল আগে বুদ্ধদেব মিশ্র প্রেসিডেন্ট মশাইয়ের খাস লোক ছিলেন তাই বুদ্ধদেব মিশ্রকে বাবা ঠিক মানে সহ্য করতে পারতেন না হুম তার মানে প্রেসিডেন্ট মশাইয়ের সঙ্গে আপনার বাবার বনিবনা ছিল না 
আচ্ছা প্রেসিডেন্ট মশাইয়ের বাড়িটা কোথায় ওনার নাম যদুনাথ পাল এই ব্যাগ কাছাকাছি ওনার বাড়ি তারপর সুবিরেশবাবুর অনুরোধে ওনার বাড়িতে সামান্য কিছু জলখাবার মুখে দিয়ে ওনার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমরা প্রেসিডেন্ট যদুনাথ পালের বাড়িতে গেলাম ওনার বাড়ি থেকে একজন লোক বেরিয়ে বললেন যে প্রেসিডেন্ট মশাই ওনার গোলা বাড়িতে আছেন অগত্যা আমরা গোলা বাড়ির দিকে হেঁটে চললাম যদুনাথ পালের বাড়ি থেকে ওনার গোলা বাড়ি মাইলখানেক দূরে গোলা বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম স্থানটা খুব নির্জন এবং বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে বেশ বড় বড় কয়েকটা নিম আর অর্জুন গাছ গোলা বাড়িতে পৌঁছাতে যখন আমাদের আর মাত্র হাত পঞ্চাশেক বাকি ঠিক তখনই নীল আমার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টানে আমাকে ঝোপের মধ্যে টেনে নিল আমি কিছু বলার আগেই নীল তার ডান হাতের তর্জনি দিয়ে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরে আমাকে কোনো কথা না বলার জন্য ইঙ্গিত করল নীলের এরকম আচরণের কারণে প্রথমে আমি বুঝতেই পারিনি ঠিকই কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর বিষয়টা বুঝতে পারলাম ঝোপের মধ্য থেকে আমরা দেখলাম অন্য একটা রাস্তা ধরে একজন লোক হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে হন্তদন্ত করে গোলা বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন লোকটা তারপর গোলা বাড়ির দরজার কাছে এসে পকেট থেকে চাবি বের করে বন্ধ দরজার তালাটা খুলে ফেললেন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে আমার খুব অবাক লাগল লোকটা দরজা ঠেলে ভেতরে না গিয়ে দরজাতে টোকা দিতে শুরু করলেন কয়েকবার টোকা দেওয়ার পর দরজাটা খুলে গেল দেখলাম দরজাতে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তারপর দেখলাম লোকটা ব্যাগ থেকে একটা টিফিন বক্স বের করে মহিলাটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে দরজাতে আবার বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে যে রাস্তাতে এসেছিলেন সেই রাস্তা ধরে চলে গেলেন লোকটা সম্ভবত মহিলার জন্য কিছু খাবার টাবার এনেছিলেন নীল চাপা সরে বলল প্রীতম বল তো দেখি মেয়েটা কি আরে এই রকম একটা শাড়ি তো গতকাল বিকেলে ওই সেক্রেটারি মশাইয়ের মেয়ে পড়েছিলেন বলরাম পোদ্দারের মেয়ে যদুনাথ পালের গোলা বাড়িতে কী করছেন আর ওই লোকটা মেয়েটাকে এইভাবে তালা বন্ধ করে গেলেন কেন চল এখানে আর নয় আমরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম তারপর হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা গিয়ে রাস্তার পাশে এক বিশাল আকার বট গাছের ছায়াতলে বসলাম আচ্ছা নীল এখুনি যিনি টিফিন বক্সে করে খাবার এনেছিলেন উনিই কি মন্দিরের প্রেসিডেন্ট যদুনাথ পাল হতেও পারে কারণ আমরা তো আর ওনাকে আগে দেখিনি এই বলে নীল তার পকেট থেকে মোবাইল বের করে ভবেশবাবুকে ফোন করে বলল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কয়েকজন পুলিশকে যেন যদুনাথ পালের গোলা বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নীল তারপর কলটা কেটে দিয়ে বলল আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তাহলে আসল মূর্তিটা ওই গোলা বাড়িতেই আছে তাহলে বুদ্ধদেব মিশ্রকে খুন করল কে নীল আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বট গাছে ঠেস দিয়ে বসে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে হাতের আঙুলগুলোকে মটকাতে শুরু করল তাই আমি নীলকে আর কোনো প্রশ্ন না করে আপন মনে অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম নীল বুঝল কি করে এই গোলা বাড়িতে আসল মূর্তিটা লুকানো আছে বলরাম পোদ্দারের মেয়ে যদুনাথ পালের গোলা বাড়িতে তালাবন্ধ অবস্থায় আছেন কেন দেখে তো মনে হলো বলরাম পোদ্দারের মেয়ে স্বইচ্ছায় এখানে রয়েছেন বুদ্ধদেব মিশ্রই বা খুন হলেন কেন এই রকম আরও অনেক কথা ভাবছি এমন সময় দেখলাম একটা পুলিশ গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে আমাদের কাছে থেমে গেল গাড়ি থেকে নামলেন কল্লোলবাবু এবং কনস্টেবল রতনবাবু স্যার এখান থেকে ওই গোলা বাড়িতে কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে হবে কারণ গাড়ির আওয়াজে পাখি উড়ে যেতে পারে ওখানে কি এমন আছে সেটা ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন আমরা গোলা বাড়ির দিকে হেঁটে চললাম কিছুক্ষণ হাঁটার পর দূর থেকে আমাদের লক্ষ্যে পড়ল সেই লোকটা বন্ধ দরজার তালা খুলছেন আমি বললাম নীল ওই লোকটা আবার ফিরে এসেছেন আরে ইনি তো যদুনাথ পাল তাহলে তো ভালোই হলো যদুনাথ পাল দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে যাবেন ঠিক সেই সময় আমরা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম যদুনাথ পাল আমাদের হঠাৎ দেখে ভয়ে থতমত খেয়ে বললেন আপনারা আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম নীল গলাতে একটা গাম্ভীর্যের ভাব এনে বলল যদুনাথ বাবু এখানে যে ভদ্র মহিলা রয়েছেন ওনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা ছিল বুদ্ধদেব মিশ্র যে খুন হয়েছেন এই বিষয়ে আমরা ওনার সাথে কথা বলতে চাই 
ওনাকে একটু ডেকে দিন নীলের এই কথাতে যদুনাথ বাবু যেন একটু চমকে উঠলেন তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন একে কি কি সব ভুল ভাল বকছেন এখানে কোনো মহিলা থাকে না আপনারা আসতে পারেন সরি মিস্টার পাল আমরা এখন আপনার বাড়ি সার্চ করব যদুনাথ পাল থতমত খেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চিপ রইলেন তারপর আমতা আমতা করে বললেন না মানে ইয়ে না মানে ইয়ে আসলে আসলে আমার উনি একজন আত্মীয়া বুদ্ধদেব মিশ্রের খুনের সঙ্গে ওনার কি সম্পর্ক আমি তো আমি তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ঠিক 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 আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার এখানে বসুন বসুন আমি আমি ওনাকে ডেকে আনছি যদুনাথ পাল ঘরের ভেতরে চলে গেলেন কল্লবাবুর উদ্দেশ্যে নীল বললেন স্যার আপনি ভবেশবাবুকে ফোন করে এক্ষুনি বলুন যেন উনি মূর্তি চুরির ষড়যন্ত্রের জন্য মন্দিরের সেক্রেটারি ওই বলরাম পোদ্দারকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করেন হ্যাঁ কিন্তু এই মূর্তিটা তো চুরিই যায়নি আরে বিষয়টা আপনাকে আমি পরে সব বুঝিয়ে বলছি এখনই বলরাম পোদ্দারকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করতে বলুন কল্লবাবু প্রথমে ভ্রুকুঁচকে কি যেন ভাবলেন তারপর নীলের কথা মতো থানাতে কল করলেন এমন সময় যদুনাথ পালের পেছন পেছন সেই ভদ্রমহিলা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন আমরা কেউ ভদ্রমহিলার মুখ দেখতে পেলাম না কারণ ওনার মাথার উপর প্রায় এক হাত ঘুমটা টানা ছিল এমনকি ওনার হাত দুটোও শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল কল্লবাবুর দিকে তাকিয়ে যদুনাথ পাল বললেন দেখুন স্যার ইনার সঙ্গে আপনাদের কি দরকার তা আমি জানি না কিন্তু একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো আমার এই আত্মীয়া কিন্তু কথা বলতে জানে না মানে ইনি বোবা সঙ্গে সঙ্গে আমি নীলের মুখের দিকে তাকালাম ওর চোখ দুটো জল জল করে উঠল এবং ঠোঁটের কোণে একটা মুচকি হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে গেল আমি বললাম মিস্টার পাল ইনি তো বলরাম পোদ্দারের কন্যা তা ইনি আপনার আত্মীয়া হলেন কিভাবে যদুনাথ পাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে উনি বললেন কে বল কে বলেছে আপনাকে ইনি আমার মামা মামার মেয়ে বলরাম পোদ্দারের মেয়ে নয় তা আপনার মামার মেয়েকে আপনার বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে এখানে তালা বন্ধ করে রেখেছেন কেন সরি মিস্টার আমি আমার আত্মীয় স্বজনদের কোথায় কিভাবে আপ্যায়ন করব সেটা আপনাকে বলার প্রয়োজন বোধ করি না 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 মিস্টার পাল ব্যাপারটা তা নয় আসলে বাইরে থেকে তালা বন্ধ দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে ঘরের মধ্যে কেউ আছে কি তাই তো যদুনাথ পাল কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন নীল ধীরে ধীরে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে যদুনাথ পালের উদ্দেশ্যে বলল মিস্টার পাল আমরা আপনার আত্মীয়র মুখটা দেখতে চাই ওনাকে বলুন মাথা থেকে ঘোমটা সরাতে আপনারা কিন্তু বেআইনি কাজ করছেন ইনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাদের এটা করা কিন্তু ঠিক হবে না ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে আমি বললাম বলরাম পোদ্দারের কন্যা এখানে ইনাকে আমরা বলরাম পোদ্দারের বাড়িতে দেখেছিলাম ঠিকই কিন্তু ইনি বলরাম পোদ্দারের মেয়ে নন বলরাম পোদ্দার আমাদের মিথ্যে কথা বলেছিলেন এমন কি ইনি যদুনাথ বাবুরও আত্মীয় নন গতকাল বিকেলে বলরাম পোদ্দারের বাড়িতে যখন ইনি পোশাক ভাঁজ করছিলেন এবং সেই ভাঁজ করা পোশাকগুলো ব্যাগে রাখছিলেন তখন একই রকমভাবে ইনি মাথায় ঘুমটা ঢেকে রেখেছিলেন কিন্তু এনার হাত দুটো আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম এনার হাতে শাখা বা চুরি কিছুই ছিল না তাই আমার মনে সন্দেহ জেগে উঠেছিল এনার হাত দুটো ভালো করে লক্ষ্য করে আমি যেটা বুঝেছিলাম যে এটা কোনো মহিলার হাত নয় আসলে একটা পুরুষ মানুষের হাত বলতে বলতে নীল আকস্মিক এক ঝটকায় ভদ্রমহিলার মাথার ঘোমটা টেনে খুলে ফেলল এবং সেই ঘোমটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক বাদামি চুল বিশিষ্ট একজন পুরুষের মুখ আমরা সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলাম ছদ্মবেশধারী ব্যক্তিটির দিকে কল্লবাবু অবাক হয়ে বললেন মাই গড মহিলার ছদ্মবেশে পুরুষ মানুষ ইনি সেই ব্যক্তি যাকে ধরার জন্য আমরা উঠে পড়ে লেগেছি আই সি ইনি তাহলে ইংল্যান্ড থেকে আগত সেই ক্রিমিনাল ফ্রেডি অ্যান্ডারসন ইয়েস স্যার ইনি সেই দুষ্কৃতি যদুনাথ পাল এবং বলরাম পোদ্দার ইনাকে এই এলাকায় গা ঢাকা দিতে সাহায্য করেছেন এতদিন এই ফ্রেডি কি বুদ্ধদেব মিশ্রকে খুন করেছে না স্যার বুদ্ধদেব মিশ্রকে ইনি খুন করেননি 
তবে এই হত্যার সঙ্গে ইনিও জড়িয়ে আছেন এর কাছে একটা কালো রঙের শুটকেস ছিল সেটা কোথায় সেটা সম্ভবত নীল কথা শেষ করতে পারল না মুহূর্তের মধ্যে ফ্রেডি শাড়ির আঁচল থেকে তার বাম হাতরা বের করে পেছন থেকে নীলের গলায় পেঁচিয়ে ধরল সেই সঙ্গে ফ্রেডির শাড়ির আঁচল থেকে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এলো তার ডান হাত এবং হাতে জ্বলছে উঠল একটা পিস্তল ফ্রেডি যে শাড়ির আঁচলের মধ্যে পিস্তল লুকিয়ে এনেছিল সেটা আমরা কেউ আগে থেকে টের পাইনি ফ্রেডি নীলের কানে পিস্তল ঠেকিয়ে ভয় মিশ্রিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠে বলল আর সঙ্গে সঙ্গে কল্লোলবাবু ওনার কোমরের বেল্টের সাথে আটকানো খাপ থেকে রিভলভারটা নিয়ে ফ্রেডির দিকে তা করলেন তারপর অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ভয়ার্থ কণ্ঠে বললেন ফ্রেডি নীলকে একটা জোরালো ঝাঁকুনি দিল এবং নীল গঙ্গিয়ে উঠল ফ্রেডি তারপর মুখে ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে কল্লোলবাবুর উদ্দেশ্যে বলল ফ্রেডি নীলের উপর গুলি চালিয়ে দিতে পারে ভেবে আমরা কিছুই করতে পারলাম না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম কল্লোলবাবু ওনার রিভলভারটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন ওকে ম্যান আই সি আই এম ডুইং সো এমন সময় ফ্রেডি নীলকে ঢাল বানিয়ে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল আর ঠিক তখনই নীল এক অদ্ভুত কায়দায় ফ্রেডির কানের উপর একটা বজ্রমুষ্টির আঘাত আনল এবং মুহূর্তের মধ্যে ফ্রেডি ধরাশায়ী হয়ে পড়ল তারপর নীল অত্যন্ত দ্রুত ফ্রেডির ডান হাতের উপর একটা পা দিয়ে চেপে সেই হাতে ধরে থাকা পিস্তলটা ছাড়িয়ে নিল ফ্রেডি কয়েক সেকেন্ড চোখ বুঝে নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল তারপর সে হঠাৎ হিংস্র পশুর মতো গর্জন করে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো আর ঠিক তখনই কল্লোলবাবু তার হাতে হাত করা পরিয়ে দিলেন কল্লোলবাবুর আদেশে কনস্টেবল রতনবাবু ফ্রেডির গা থেকে শাড়ি খুলে নিলেন দেখলাম ফ্রেডি জিন্সের প্যান্ট এবং টি শার্ট পরে আছে ফ্রেডির বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে যাই হোক নীল তার হাতের পিস্তলটা কল্লোলবাবুকে দিয়ে ফ্রেডির উদ্দেশ্যে বলল হ্যালো মিস্টার অ্যান্ডারসন ঠিক এমন সময় দেখলাম ভবেশবাবু সহ আরো কয়েকজন পুলিশ এবং মন্দিরের সেক্রেটারি বলরাম পোদ্দার ঘরে প্রবেশ করলেন বলরাম পোদ্দারের হাতে হাত কড়া লাগানো ছিল এবং সেই হাত কড়ার এক প্রান্ত কনস্টেবল গজেন্দ্রবাবুর হাতে ধরা ছিল ভবেশবাবুর উদ্দেশ্যে কল্লোলবাবু বললেন স্যার আপনি এখানে আরে তোমার কথা মতো মিস্টার পোদ্দারকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছিলাম তারপর ভাবলাম যদুনাথ পালের গোলাবাড়িতে নীল কেন পুলিশ পাঠাতে বলেছিল সেটা একটু দেখে যাই আমার মনে হলো এখানে নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা টামেলা হচ্ছে তাই গাড়ি ঘুরিয়ে চলে এলাম আর কি ভবেশবাবু তারপর ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে বললেন তা ইনি কে স্যার ইনি সেই বিদেশি দুষ্কৃতি যাকে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজছিলাম গতকাল ইনি বলরাম পোদ্দারের বাড়িতে ছিলেন আর আজ এখানে হুম ইনি তাহলে ফ্রেডি অ্যান্ডারসন ইনি ইংল্যান্ড থেকে ভারতে কেন এসেছেন সে বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছো মুম্বাইয়ের সেই চেক পোস্টে ইনি একজন পুলিশকে গুলি করে পালিয়েছিলেন ইনার সুটকে সে নিশ্চয়ই বেআইনি কিছু ছিল তবে ইনি তিলক মাটি থানার ওই বলদপুরে এসেছেন সম্ভবত ওই গরুর দেবতার মূর্তিটার জন্য হুম ভাগ্যিস মূর্তিটা এখনো চুরি যায়নি না স্যার আসল মূর্তিটা অলরেডি চুরি হয়ে গেছে আরে বলছো কি নীল তার মানে মূর্তি বদল কিন্তু আসল মূর্তিটা এখন কোথায় ওটা সম্ভবত এই গোলা বাড়িতেই আছে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে কিন্তু আর একটা কাজ তো করতে হবে স্যার আপনাকে ওই মন্দিরে বনমালী দাস নামে একজন পুরোহিত রয়েছেন ওনাকে পাকড়াও করে আনতে হবে এখানে কেন উনি আবার কি করলেন উনি বুদ্ধদেব মিশ্রের খুন করেছেন আমরা সবাই বিস্ময়ে চমকে উঠলাম ভবেশবাবু বললেন মাই গড কিন্তু কেন নীল তার পকেট থেকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আঁকা বোতামটা বের করে ভবেশবাবুকে দিয়ে বলল সে কথা পরে বলছি আপাতত এই বোতামটা নিয়ে মন্দিরে যান বনমালী দাসের একটা পাঞ্জাবিতে এরকমই একটা বোতাম দেখেছি 
ওনার ব্যাগটা সার্চ করে সেই পাঞ্জাবির সাথে বোতামটা মিলিয়ে দেখবেন আমার বিশ্বাস ওই পাঞ্জাবি থেকে একটা বোতাম উধাও আর উনি যদি পাঞ্জাবিটা নষ্ট করে দেন বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলেন তখন লাশের হাত থেকে যখন এই বোতামটা পাওয়া গিয়েছিল তখন থেকেই কি তুমি জানতে যে বনমালী দাস খুনি না না স্যার তাহলে তো আমি তখনই বনমালী দাসকে অ্যারেস্ট করতে বলতাম আসলে বোতামটা দেখা মাত্রই আমার মনে হয়েছিল যে এটা আমার খুব চেনা কিন্তু কোথায় দেখেছি তা মনে করতে পারছিলাম না বিষয়টা এই মাত্র আমার মনে পড়ল তাই বললাম ওহো গতকাল বিকেলে মন্দিরে বনমালী দাস যখন আমাদের সাথে কথা বলছিলেন তখন উনি এইরকম একটা বোতাম বিশিষ্ট পাঞ্জাবি পড়েছিলেন হুম ঠিক তাই ভবেশবাবু বোতামটা কল্লোলবাবুকে দিয়ে বললেন কল্লোল বনমালী দাসকে তুমি এখনই ধরে নিয়ে এসো কল্লোলবাবু তৎক্ষণাৎ দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে যদুনাথ পালের গোলাবাড়ি সার্চ করার পর আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা রুমের মধ্যে খাটের তলায় একটা কালো রঙের শুটকেস খুঁজে পেলাম এটাই তাহলে সেই শুটকেস কিন্তু এর মধ্যে কি আছে বোমা টোমা নেই তো এটা খুললেই বোঝা যাবে কি আছে এতে ভবেশবাবু শুটকেসটার দুই প্রান্ত দু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে চাপ দিয়ে বললেন আরে খোলাই হচ্ছে না তো এটা খুলতে হলে চাবির প্রয়োজন বাইরে চলুন স্যার এর চাবি নিশ্চয়ই ফ্রেডির কাছে পাওয়া যাবে কিন্তু আসল মূর্তিটা সেটা কোথায় আমরা তো সারা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম এই ধানের বস্তাগুলো কিন্তু খুঁজে দেখেন নি স্যার এই বলে নীল রুমের এক পাশে থাকা ধান ভর্তি কয়েকটা বস্তার দিকে এগিয়ে গেল দেখলাম বস্তাগুলো মুখ বাঁধা অবস্থায় দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো রয়েছে এবং সেগুলোর গোড়ায় কিছু ধান ছড়িয়ে পড়ে আছে ভবেশবাবু বললেন সে কি কথা ধানের বস্তাতে মূর্তি কিন্তু কোন বস্তার মধ্যে আছে সেটা বুঝব কি করে একটা বস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে নীল বলল সম্ভবত এটাতেই আছে এই দেখুন সমস্ত বস্তার মুখের দড়ির বাঁধন একই রকম আর এই বস্তাটার বাঁধনটা সম্পূর্ণ আলাদা এটাকে নামান তার মানে সব বস্তার মুখ একই রকমভাবে বাঁধা ছিল হয় যদুনাথ পাল না হয় ফ্রেডি এই বস্তার বাঁধন খুলে মূর্তিটা ধানের মধ্যে লুকিয়ে বস্তার মুখ তাড়াতাড়ি করে আবার বেঁধেছে হ্যাঁ স্যার এরকমই কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে বলে নীল সেই বস্তাটার দড়ি খুলে সেটাকে মাটিতে ঠেলে ফেলে দিল বস্তা থেকে অধিকাংশ ধান গড়িয়ে পড়ল এবং আমরা খুব অবাক হলাম এই দেখে যে সেই ধানের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে গরুর দেবতার অরিজিনাল মূর্তি ভবেশবাবু মূর্তিটা হাতে তুলে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কয়েক মুহূর্ত দেখে নিলেন তারপর বললেন মূর্তিটা পুরনো কিন্তু বেশ মনোহর আর ওজনটাও খাসা প্রায় দু কিলো হবে সিংহাসনের মতো দেখতে একটা পাথরের উপর মূর্তিটার পা দুটো আটকানো রয়েছে এবং ইগলের ডানার ন্যায় বাহু দুটো প্রসারিত হয়ে আছে দেখলে মনে হয় যেন পক্ষীরাজের মূর্তিটা ওড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় দেড় হাত লম্বা চকলেট কালারের মূর্তিটার গলা থেকে মাথার দিকটা সাদাটে যাই হোক আমি বললাম স্যার মূর্তিটা কিন্তু অ্যান্টি সেই জন্যই বোধ হয় ফ্রেডি এটার পেছনে পড়েছে কিন্তু আমার একটা সন্দেহ আছে দেখে মনে হয় মূর্তিটার দাম প্রায় এক লাখ টাকা এই সামান্য টাকার জন্য কি ফ্রেডি এমন সময় বাইরে থেকে একটা হট্টগোল আমাদের কানে ঠেকল আমরা শুটকেস আর মূর্তি নিয়ে খুব দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি গজেন্দ্রবাবু বলরাম পোদ্দারের কলার ধরে টানতে টানতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করছেন বলরাম পোদ্দারের পেছনে রয়েছেন আরও দুজন কনস্টেবল ব্যাপারটা কি আমরা যখন জানতে চাইলাম তখন রতনবাবু বললেন যে বলরাম পোদ্দার নাকি গজেন্দ্রবাবুকে ধাক্কা মেরে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু দুজন কনস্টেবল ওনার পিছন ধাওয়া করে ওনাকে ধরে ফেলেন এবং কনস্টেবল গজেন্দ্রবাবু দৌড়ে গিয়ে রাগের বসে ওনাকে কয়েকটা রুলের ঘা মারেন সব শোনার পর ভবেশবাবু বলরাম পোদ্দারকে বললেন আপনি কি ভেবেছিলেন পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে যাবেন বলরাম পোদ্দার কোনো সাড়া দিলেন না চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ফ্রেডির উদ্দেশ্যে নীল বলল মিস্টার অ্যান্ডারসন হোয়ার ইজ দ্য কি ডোন্ট ট্রাই টু ডু এনি ট্রিক ইউ হ্যাভ কট রেড হ্যান্ডেড গিভ মে দ্য কি কুইক আর কোনো উপায় নেই দেখে ফ্রেডি ধীরে ধীরে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে নীলের হাতে দিল নীল তৎক্ষণাৎ শুটকেসটা খুলে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল দেখলাম শুটকেসের মধ্যে রয়েছে 
সাত আটটা ছোট ছোট সাইজের স্বচ্ছ পলিথিনের প্যাকেট এবং সেই প্যাকেটগুলোর ভেতরে রয়েছে সাদা রঙের পাউডার ঠিক এমন সময় কল্লোলবাবু ঘরে প্রবেশ করে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন মাই গড হিরোইন তারপর দেখলাম দুজন কনস্টেবলের সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত অর্থাৎ বনমালী দাস ঘরে ঢুকলেন আমার বিশ্বাস শুটকেসটাতে হেরোইনের প্যাকেট ভর্তি ছিল মিস্টার অ্যান্ডারসন নিশ্চয়ই বাকি প্যাকেটগুলোকে ওই গ্রাহকদের পাচার করেছেন এই বলে নীল শুটকেসটা বন্ধ করল ভবেশবাবু মূর্তিটা একটা টুলের উপর রেখে দিলেন পুরোহিত মশাই ওনার অপরাধ স্বীকার করেছেন তো না স্যার কিছুই স্বীকার করেননি কিন্তু এনার বোতামটা দেখাতেই ইনি চমকে ওঠেন তারপর আমরা মন্দিরের পাশে দোচলা বাড়িতে গিয়ে এনার ব্যাগ শার্ট করে এনার পাঞ্জাবি খুঁজে পাই দেখলাম নীলের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে এই দেখুন স্যার সব বোতামে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আঁকা আর এখানে দেখুন একটা বোতাম গায়েব ভবেশবাবু কয়েক মুহূর্ত বনমালী দাসের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তারপর বললেন আচ্ছা ঠাকুর মশাই আপনি হঠাৎ করে বুদ্ধদেব মিশ্রকে খুন করলেন কেন বনমালী দাস কোনো উত্তর করলেন না ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন উনি মুখ খুলবেন না স্যার বলরাম পোদ্দার এবং যদুনাথ পাল টাকা নিয়ে ওনার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন তুমি কি বলতে চাইছো খোলসা করে বলো এই হেরোইন স্মাগলার ফ্রেডির সঙ্গে যদুনাথ পাল এবং বলরাম পোদ্দারের যোগাযোগ বুদ্ধদেব মিশ্র হত্যা মন্দিরের মূর্তি বদল তারপর আবার এই গোলাবাড়ি থেকে আসল মূর্তি উদ্ধার এসবের আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বলছি শুনুন তাহলে আসলে যা কিছু ঘটেছে সে সবই ওই যদুনাথ পাল এবং বলরাম পোদ্দারের অত্যধিক লোভের কারণে ঘটেছে ফ্রেডির সঙ্গে ইনাদের কি করে সাক্ষাৎ হলো সেটা আমি বলতে পারব না তবে ইনারে যে বহু টাকার বিনিময়ে এই মূর্তিটা ফ্রেডির কাছে পাচার করতে চেয়েছিল এই কথাটা সত্য ইনারা ভাবলেন মূর্তিটা পাচার হয়ে গেলে তো সমস্ত পূজা পাঠ মন্দিরের বন্ধ হয়ে যাবে মন্দির থেকে টাকা ইনকাম করবে কি করে বুঝলেন স্যার এই মন্দির থেকে প্রতি মাসে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ইনকাম হয় এবং সেই ইনকামের প্রায় অধিকাংশ টাকাই ইনারা দুজনেই আত্মসাৎ করেন ফালতু কথা বলবেন না মিস্টার নস্কর কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে বেশি চাচাবেন না মিস্টার পোদ্দার গিরিবালা এবং ওই নববিধান আশ্রমে খোঁজ নিয়ে দেখেছি ওই আশ্রম দুটোতে বেশ কয়েক মাস ধরে সঠিক পরিমাণে টাকা পৌঁছানো হচ্ছে না এবং সেটা রাম গোবিন্দ চক্রবর্তী জানতে পেরেছিলেন সেই জন্য আপনারা এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন আসল মূর্তিটাও চুরি করলেন আর নকল একটা মূর্তি চক্রবর্তী মশাইয়ের ব্যাগে রেখে ওনাকে ফাঁসিয়ে দিলেন তারপর ওই নকল মূর্তিটা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে না ইনকামটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বুদ্ধদেব মিশ্র খুন হলেন কেন আসলে ওই যদুনাথ পাল এবং বলরাম পোদ্দার ইনারা কিন্তু কেউ নিজের হাতে মূর্তি বদল করেননি ইনারা টাকার লোভ দেখিয়ে বুদ্ধদেব মিশ্রকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন সেই অনুযায়ী বুদ্ধদেব মিশ্র আশা মূর্তি অ্যাম্পোরিয়াম থেকে একটা নকল মূর্তি কিনে রাম গোবিন্দ চক্রবর্তীর ব্যাগে রাখলেন তারপর উনি আসল মূর্তিটা চুরি করে মন্দির থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ওই জঙ্গলে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন আচ্ছা এই বুদ্ধদেব মিশ্র মূর্তিটা যদুনাথ পাল বা বলরাম পোদ্দারকে না দিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল কেন সম্ভবত টাকা পয়সা নিয়ে এনাদের সঙ্গে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছিল ওনার ইনারা হয়তো বুদ্ধদেব মিশ্রকে এই কাজের জন্য আগে থেকে কোনো টাকাই দেননি তাই বুদ্ধদেব মিশ্র হয়তো ভেবেছিলেন যে টাকা হাতে পেলে তবেই উনি মূর্তিটা ইনাদের হাতে তুলে দেবেন আমার ধারণা মূর্তিটা পাওয়ার জন্য ওই যদুনাথ পাল এবং বলরাম পোদ্দার মরিয়া হয়ে ওঠেন সেই কারণে ইনারা বুদ্ধদেব মিশ্রকে চোখে চোখে রাখার জন্য মন্দিরের একজন পুরোহিত অর্থাৎ ওই বনমালী দাসকে নিযুক্ত করেন আমার বিশ্বাস ইনারা এর জন্য বনমালী দাসকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন যাই হোক গতকাল সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব মিশ্র সম্ভবত মূর্তিটা জঙ্গল থেকে এনে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তাই উনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন আর এই বনমালী দাস গতকাল সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব মিশ্রকে ফলো করে ওই জঙ্গলে যান 
বুদ্ধদেব মিশ্র যখন ওই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মূর্তিটা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন ঠিক তখনই বনমালী দাস ওনার ওপর হঠাৎ হামলা করেন এবং ওনার নামাবলিটা ওনার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে ওনাকে খুন করেন তারপর বনমালী দাস মূর্তিটা এনে যদুনাথ পালের হাতে তুলে দেন যদুনাথ পাল তখন বলরাম পোদ্দারকে সংবাদটা জানিয়ে দেন তারপর আর কি ফ্রেডি বলরাম পোদ্দারের বাড়ি থেকে রাতারাতি এখানে চলে আসে বাপ রে বাপ কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র আর এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন রামগোবিন্দ চক্রবর্তী আসলে উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ তাই আপনাকে আর একটা দায়িত্ব নিতে হবে স্যার চক্রবর্তী মশাইকে ওই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আসনটা সসম্মানে ফিরিয়ে দিতে হবে আপনাকে বেশ তাই হবে কিন্তু আসল মূর্তিটাকে তো এই মন্দির আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেই ব্যবস্থা চক্রবর্তী মশাই করে নেবেন উনি অনেক পুরনো এবং অভিজ্ঞ পুরোহিত সবই তো বুঝলুম কিন্তু ওই ঝোপের মধ্যে যে মূর্তিটা লোকানো ছিল এবং বুদ্ধদেব মিশ্রই যে আশা মূর্তি এম্পোরিয়াম থেকে নকল মূর্তি কিনে এনেছিলেন সেসব কথা তুমি জানলে কি করে সে কথা পরে একদিন বলবো আমার কাছে প্রমাণ আছে এখন আমাদের বাসায় ফিরতে হবে খুব খিদে পেয়েছে তারপর অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বনমালী দাস যদুনাথ পাল এবং বলরাম পোদ্দার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলেন কল্লবাবু এবং ভবেশবাবুর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে যদুনাথ পাল এবং বলরাম পোদ্দারের কাছ থেকে এও জানা গেল যে প্রায় পাঁচ ছ মাস আগে ফ্রেডি নাকি তাদের এখানে একবার এসেছিলেন সেই তখন থেকেই নাকি ফ্রেডির সঙ্গে ওনাদের জানাশোনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কল্লবাবু বললেন সাধারণ পাথর দিয়ে তৈরি একটা মূর্তিকে নিয়ে এত সব কাণ্ড ঘটে গেল অবশেষে ভবেশবাবুরা বলরাম পোদ্দার যদুনাথ পাল বনমালী দাস এবং ফ্রেডিকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেলেন এবং সেই সঙ্গে আমি আর নীল আমাদের বাসায় ফিরে এলাম বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসার জন্য রেডি হয়ে নিচ্ছি এমন সময় সুবীরেশ চক্রবর্তী আমাদের দরজাতে টোকা দিয়ে বললেন মিস্টার নস্কর ভেতরে আসতে পারি সুবীরেশ বাবু নাকি আরে আসুন আসুন দরজা ভেজানো আছে সুবীরেশ বাবু দরজা ঠেলে ভেতরে এলেন নীল উনাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বসতে বলল তারপর নিজে আর একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল আর আমি আমার খাটে পা ঝুলিয়ে বসলাম তারপর বলুন মিস্টার চক্রবর্তী হঠাৎ কি মনে করে সুবীরেশ বাবু পকেট থেকে বড় সাইজের একটা এনভেলাপ বের করে নীলের দিকে ধরিয়ে বলল এটা এটা আপনি রাখুন মিস্টার নস্কর এতে বিশ হাজার টাকার আছে আরে এর জন্য আবার এত তাড়া কিসের টাকা পরে দিলেও চলত না না মিস্টার নস্কর এই কেসটা সমাধানের জন্য আপনাকে তো আর কম ঝক্কি পোয়াতে হয়নি আপনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কেসটা সলভ করবেন সেটা আমি যাক গেসে কথা আপনার বাবা কেমন আছেন বলুন ওনার মাথা থেকে সমস্ত অপবাদের বোঝা নেমে গেছে সব শুনেছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ হ্যাঁ সব শুনেছি থানা থেকে দুজন পুলিশ আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন ওনারা বললেন যে আগামীকাল মন্দিরের নতুন পরিচালক কমিটি গঠন হবে এবং এবং সেই সঙ্গে বাবাকে প্রধান পুরোহিত হিসেবে আবার নিযুক্ত করা হবে তারপর একটা ভালো দিন দেখে পক্ষীরাজের আসল মূর্তি ওই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হবে এ কথা শুনে বাবা খুব খুশি হয়েছেন আমার বিশ্বাস উনি এবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন বাহ এ তো খুব আনন্দের কথা সবই সম্ভব হয়েছে আপনার জন্য মিস্টার নস্কর যদি না আপনি কেসটা হাতে নিতেন তাহলে যে বলরাম পোদ্দার এবং যদুনাথ পাল যে এতটা ভয়ঙ্কর শয়তান সেটা বুঝতে পারতাম না ঠিক আছে আমি তাহলে এখন আসি এমন সময় আমি খাট থেকে নেমে সুবীরেশ বাবুর সাথে হ্যান্ডশেক করে বললাম হ্যাঁ মাঝে মধ্যে কিন্তু আসা চাই হ্যাঁ আপনি এলে এই ভারত তথা বিশ্বের পুরনো ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা যাবে অ্যাকচুয়ালি এই কালচারের অভাবে না সাবজেক্টটা ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে কেমন যেন ওই দূরে সরে যাচ্ছে আর কি তাই মাঝে মধ্যে একটু আসবেন আপনি ওকে ওকে মিস্টার সমাদ্দার আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট সুবীরেশবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং আমরাও ঘরের বাইরে পা বাড়ালাম প্রায় সন্ধে নেমে এসেছিল একটা চায়ের দোকানে চা পান করতে করতে কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে বাজার থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটা নিম গাছের তলায় আমরা বসলাম মূর্তি বদলের এই কেসটা নিয়ে আমার মনের মধ্যে একটা খটকা লেগেছিল তাই আমি বললাম সাধারণ একটা মূর্তির জন্য কি করে যে এত সব কাণ্ড ঘটে গেল 
সেটাই আমার মাথায় এখনো ঢুকছে না আচ্ছা মূর্তিটা যদি অ্যান্টিক হয় তবে সেটা সাধারণ হলো কেমন করে মানলাম অ্যান্টিক তবু মূর্তিটার দাম আর কত হতে পারে খুব বেশি হলে লাখখানেক টাকা অ্যান্টিক জিনিস সম্পর্কে তোর কোনো রকম আইডিয়া নেই যত কম করে ধরলেও মূর্তিটা প্রায় সাত আট লক্ষ টাকায় বিক্রি হতে পারে বুঝলি হুম তার মানে তুই কি বলতে চাইছিস ওই সাত আট লাখ টাকার জন্য ফ্রেডি অ্যান্ডারসন সেই সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এসেছে শুধু ওই সাত আট লাখ টাকার লোভে ফ্রেডি এখানে আসেনি ওই মূর্তি ঘিরে নিশ্চয়ই অন্য কোনো রহস্য আছে মূর্তিটা তো ওই মন্দিরে বহু বছর ধরেই ছিল কই এতদিন তো ওটা চুরি যায়নি তাহলে এখন কেন বলতে বলতে নীল সহসা থেমে গেল তারপর হঠাৎ বিশ্বের কণ্ঠে বলল আচ্ছা রীতম যদুনাথ পালের গোলা বাড়িতে ভবেশবাবু যখন ওই মূর্তিটাকে কাঠের টুলের ওপর রেখেছিল তখন কেমন শব্দ হয়েছিল ওই তো ওই ঠুং করে একটা শব্দ হয়েছিল পাথরের সাথে কাঠের ধাক্কা লাগলে টুং করে নয় ঠক করে শব্দ হওয়ার কথা এই বলে নীল উঠে দাঁড়ালো অনতি দূরে একটা দোকান থেকে আলোর ছটা এসে নীলের মুখের উপর পড়েছিল আমি দেখলাম ওর চোখ দুটো নতুন কিছু একটা সমাধানের আনন্দে জলজল করছে আমি অবাক হয়ে বললাম আরে তুই কি বলতে চাইছিস এখন তুই শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করছিস কেন আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীল অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল রহস্যের উদ্ঘাটন এখনো বাকি রয়ে গেছে রীতম আমাদের এক্ষুনি একবার থানায় যেতে হবে চল চল টোটো ধরে আমরা যখন থানাতে পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা ভবেশবাবুর রুমের সামনে গিয়ে দেখলাম রুমের মধ্যে ভবেশবাবু ছাড়া আর কেউ নেই এবং উনি কিছু কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত আছেন মেয়াই কামিন স্যার আরে এসো 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 ব্যাপার কি নীল এই অবেলা তোমরা হাতে আবার নতুন কোনো কেস এলো নাকি এসো এসো ভেতরে এসে বসো আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম একটু অস্থিরতার সঙ্গে নীল বলল পক্ষীরাজের ওই মূর্তিটা এখন কোথায় আছে স্যার দেখে মনে হল ভবেশবাবু যেন সামান্য অবাক হয়েছেন উনি ভ্রুকুচকে বললেন ওটা এখানেই আছে যেদিন মূর্তিটা ওই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে সেদিনই আমি ওটা মন্দিরে নিয়ে যাব কিন্তু এখন তুমি মূর্তির খোঁজ করছে কেন ওটা একবার বের করুন তো স্যার দরকার আছে এই বলে নীল রুমে দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল্লি এলো ভবেশবাবু একটা বড় সাইজের কাঠের আলমারি খুলে গরুর দেবতার মূর্তিটা বের করে টেবিলের উপর রাখলেন নীল কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে তারপর হঠাৎ পকেট থেকে একটা দু টাকার কয়েন বের করে মূর্তিটার পায়ের দিকের একটা অংশে সেই কয়েনটা দিয়ে ঘষতে শুরু করল ভবেশবাবু বললেন আরে করছো কি নীল নীল কোনো কথা না বলে ঘষেই চলল মিনিটখানে ঘষার পর উজ্জ্বল চোখ দুটো বিস্ফারিত করে নীল বলল যা ভেবেছিলাম তাই এটা কোনো পাথরেরই মূর্তি নয় এটা সম্পূর্ণ সোনার মূর্তি বলছ কি তুমি সোনার মূর্তি বলে ভবেশবাবু মূর্তিটা টেবিল থেকে তুলে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন নীল চাপা সরে বলল আস্তে আস্তে কথা বলুন স্যার দেওয়ালেরও কান থাকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি ভবেশবাবুর হাত থেকে মূর্তিটা নিলাম দেখলাম যেখানে নীল দু টাকার কয়েন দিয়ে ঘষেছিল সেই স্থানটা অস্বাভাবিকভাবে চকচক করছে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে বললাম মাই গড সোনার ওপর সাদা আর চকলেট কালারের প্রলেপ আশ্চর্য ব্যাপার মূর্তিটা সোনার অথচ কেউ টেরই পেল না কে বলেছে টের পায়নি ফ্রেডি অ্যান্ডারসন কোনো না কোনোভাবে বিষয়টা জানতে পেরেছিল এখন কথা হচ্ছে ফ্রেডি বিষয়টা কবে এবং কিভাবে জানতে পারে সেটা আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে একটা কথা ভেবে দেখুন স্যার এত বছর মূর্তিটা চুরি যায়নি অথচ এখন হঠাৎ করে ফ্রেডি এটার পেছনে পড়ল কেন হুম বেটা সেই জন্য ইংল্যান্ড থেকে এখানে এসেছে আপনাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে স্যার মূর্তিতে যেমন পেন্ট রয়েছে ঠিক সেই রকম পেন্ট দিয়ে আমি যেখানে কয়েনটা দিয়ে ঘষেছিলাম সেই জায়গাটা ঢেকে দিতে হবে 
আর একটা কথা মূর্তিটা যে সোনার সেটা আপনি গোপন রাখবেন কারণ একবার যদি জানা জানি হয়ে যায় যে মূর্তিটা সোনার তাহলে এটা চুরি হতে বেশি সময় লাগবে না আর যদি পারেন অন্য কোনো অজুহাত দেখিয়ে ওই মন্দিরে রাতের বেলায় পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করে দেবেন মোট কথা এটা যে সোনার মূর্তি সেটা কাউকেই বুঝতে দেওয়া চলবে না আচ্ছা ওই বলরাম পোদ্দার আর যদুনাথ পাল কি জানেন না যে মূর্তিটা সোনার ফ্রেডিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা স্যার ফ্রেডিকে আলাদা সেলে রাখা হয়েছে তো ভবেশবাবু মূর্তিটা আবার আলমারির মধ্যে রেখে দিয়ে বললেন চারজনকে একটা লকআপে রাখলে আবার কোনো ষড়যন্ত্রের ছক কষতে পারে তাই যদুনাথ পাল বলরাম পোদ্দার বনমালী দাস ফ্রেডি অ্যান্ডারসন প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেলে রেখেছি ভেরি গুড এখন চলুন একবার ফ্রেডির সঙ্গে দেখা করা যাক আমরা ভবেশবাবুর রুম থেকে বেরিয়ে ফ্রেডির সেলে গিয়ে প্রবেশ করলাম নীল এবং ভবেশবাবু মিলে পালা করে ফ্রেডিকে জিজ্ঞাসাবাদের ফলে যে তথ্য উঠে এলো তা খুব বিস্ময়কর উনিশশো পাঁচ সালে ভারতে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়েছিল সেই সময় ফ্রেডির কোনো এক পূর্বপুরুষ নাকি ইংরেজ সেনা বিভাগে ছিলেন ওই ইংরেজ সৈনিকটি ভারতীয় এক জমিদার বাড়িতে হঠাৎ করে একদিন মূর্তিটা দেখতে পান তখন অবশ্য মূর্তিটাতে কোনো রঙের প্রলেপ ছিল না যাই হোক মূর্তিটা দেখার পর ওই ইংরেজ সৈনিক সোনার লোভ সামলাতে না পেরে ওই জমিদার বাড়ি থেকে মূর্তিটা ছিনিয়ে নিয়ে যান ওই সৈনিক ওনার স্ত্রী পুত্র নিয়ে তিলক মাটিতেই থাকতেন জমিদার বাড়ি থেকে মূর্তি ছিনিয়ে আনার কয়েকদিন পর এক মধ্যরাতে ওনার বাসাতে ডাকাত পড়ে ডাকাতেরা ওনার বাড়ি থেকে মূর্তিটা লুট করে নিয়ে যায় এই ঘটনার কয়েক মাস পর ওই ইংরেজ সৈনিক স্ত্রী পুত্র সহ ইংল্যান্ডে ফিরে যান উনি নাকি মূর্তিটার বহু অনুসন্ধান করেছিলেন কিন্তু কোনো হদিস পাননি ফ্রেডি নাকি এই কাহিনী তার গ্র্যান্ডফাদারের কাছে শুনেছিল ফ্রেডি যেহেতু দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে হেরোইন পাচার করে সেহেতু ছ মাস আগেও সে একবার ভারতে এসেছিল সেই তখনই ওই মন্দিরে হঠাৎ করে একদিন মূর্তিটা তার নজরে পড়ে ফ্রেডি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে এটাই সেই মূর্তি যেটার বহুমূল্য সোনা লোকচক্ষু থেকে গোপন করার জন্য রঙের প্রলেপ লাগানো হয়েছে ব্যাস তখন থেকেই ফ্রেডি মূর্তিটা হস্তগত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে ফ্রেডির কাছ থেকে এও জানা গেল মূর্তিটা যে সোনার সে কথা সে কাউকে বলেনি তবে একশো পনেরো ষোলো বছর আগে সেই ডাকাত দলের কাছ থেকে মূর্তিটা কিভাবে ওই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে রহস্যই থেকে গেল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাওয়া মন নিয়ে আমরা যখন থানা থেকে বেরিয়ে এলাম তখন রাত আটটা বাজে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম অসাধারণ দক্ষতা দক্ষতাটা কার বল তো দেখি আমি কার কথা বলেছি সম্ভবত পক্ষীরাজের মূর্তিটা যিনি তৈরি করেছিলেন তুই তার কথাই বলছিস আমি আর কিছু বললাম না অবাক দৃষ্টিতে নীলের দিকে চেয়ে রইলাম এতক্ষণ শুনলেন শিক্ষক সাহিত্যিক অভিজিৎ দাসের লেখা অপহৃত পক্ষীরাজ গল্পকার অভিজিৎ দাসের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ আমাদের পাশে থাকার জন্য